bwana basi kama kawa kama dawa tunakutana kuwa nafasi nyingine eh, bomba kabisa unako dongo hili hapa hili Waga spendelei sana kufatilia tamtileza wa china Lakini hii Iminikosha na iminivutia Basi naileta kwako bomba kabisa Bonga ya tamtilia nzuli Ni mpya kabisa elfu mbili na kumna sita Ni meidaka inaitua Weapon and soul Weapon and soul e, Yani unasema Siraha hapa moja na roho Ya ukweli sana basi ni hadithi kali kabisa kisa kimoja ambacho kinahusu familia moja inajiita Queen Ring. Queen Ring wao wamekuwa ni mabingu wa kutengeneza silaha ambazo zinaweza kuja kuangamiza dunia baadaye. Za kutumia uchawi na teknolojia ya hali ya juu. Basi hatimaye ndani yake unaingia ugombi na malumbano mazito. Baada ya familia bwana mdogo mmoja kuamua kuingilia kati ili jambo basi bwana mdogo huyu ambaye anaitwa Riway yanamkuta matatizo mazito baada ya kuwa familia yake ilikuwa imeshafanikiwa kuweza kuingilia kwa mabwana kwa hii familia ya, ya Queen Ring eh wanahitaji kumfia kwa bwana mdogo anapopata majukumu ya kuilinda familia ya marehemu baba yake ambao ni silaha moja nzito sana ambao alihitaji kuweza kuilinda kwa nyakatizo Queen Ring wanahitaji silaha hii kwa sababu wanaweza kuwa wameshajikamilisha endapo watu kwa wameshaipata silaha lakini kabla yote hatujafika kokote tunaanza na sehemu ya kwanza hii hapa inaitwa weapon and soul yani ni silaha pamoja na roho sehemu ya kwanza kuna mtu mmoja ni muuni sana anatumia zile funguo zinazofungua milango yote na baada ya hapa kaingia kwenye gari la mtu mmoja na kwanza kusachi inavyoonyesha mikono yake ni mtoto mdogo sana Nadhani safari tutakuwa salama tu. Haina tatizo. Mwenye gari amerudi alishaisi kuna kitu. Kwa sababu alivotupia jicho aliona kuna mtu kwenye gari lake. Akaambia subirini kwanza. Mzee mbeba sana yake nzito sana mgongoni. Aligundua kuna mtu na ni kweli ni mtoto mdogo. Anajifanya mwenye mtekanyara. Bumba. Bwana mdogo. Haina haja ya kufanya yote hayo. Mtoto wake alivotoka alitaka kumzuia akaambia acha. Bwana mdogo akabidi asogee ili mradi kumpatia zawadi kwa sababu alikuwa na lengo lingine. Anaitwa Liwen. Baadaye alitoka. Lakini akavutwa ghafla na mtu asiyetambulika ndani ya mazingira yale yale. Mzee alishangaa. Alimwambia naye kama kuna kitu. Kwa sababu yule mtoto leo aliyemvuta sijamtambua. Anavo kuja kutupa jicho. Anamona huyu bwana hapa. Utaingo shenfu. Shisi bahu zijie. Inakuaje mheshimiwa? Leo italo ke wo zao. Kuja kuonekana hapa. Wo zhe ci lai na. Unatambua kipi ambacho kimenileta? Jia ru jiu qing de. Ha? Oh. Xiao yu zhe zhong fang shi ma? Una mana gani? Wo xiao ni shi wu hui. Amen na mana moja tu. Yu de peng yao. Yani shi de na mazumu ni Lengo letu ni moja. Hicho kitu cha mgongoni tunakihitaji. Rugo chuchu na. Shi. Unatambua sasa kukupa? Wei chunji. Ni silaha ambayo unahitaji sana. Erwa. Na unatambua tangu ilipokuwa umeshasaliti katika kitengo chetu cha Queen Ring. Inakuwa ni vigumu sisi kukuacha ukaendelea kuwa mzima. Ni lazima uweze kuonja umauti. Elaka. Tasho. Lakini wakati wote tunakuja upande huko pili. Shubu za shoni ya. Kwa hiyo wewe unachukua jukumu gani? Jamaa yuko na kikosi cha watu. Inabidi wamvamie mzee ukakatupa vishoka bwana. E bwana we. Nataka ushuhudie mchezo. Alafu tunakuja kuendelea baadaye. 
hatari mzee anafanyaje kuweza kujizuia kwa jamaa hebu shuhudia kwanza show alafu baadaye nakuja kwako alimwambia mkeo washe taya gari alianza kuremewa alianza kuwa tete kwake analinda silaha nzito sana ambayo binafsi hataki kuiacha ikanaswa na wama bwana jita walijita wakina queen ring yani ni familia moja ni uko moja biashara yao kubwa walikuwa ni watengenezaji wa silaha ambazo zipo high technologies yani za teknolojia hali ya juu kuna mmoja hapa yeye ni time traveler anatumia nyakati yani anatumia saa marum huyo hapa amekuja anatoka ndani ya upande wa kumsaidia huyu mzee hapa yani ni adui wa ama bwana jita akina queen ring alikuja kumpa msaada mzee yani kila mtu ana uwezo wake kama tunavyoona hivi zote ni silaha na uwezo ambao umeweza kujitengeneza wao binafsi na, na dada mwingine ambaye ni invisible yani yeye huwaozekana aonekani hadharani nashukuru sana hawajamaliza limo taim yobahu liu ji mista mista li mwache huyu mtoto unachoongea haiweza kuwa kina sahihi lakini mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu hamjatimiza kile ambacho nataka la sivyo wewe tabidi ni muue huyu au mtoto huyu nimtumie aje kufika familia yako wewe binafsi uona unaje kwa sababu nikimwachia mtoto huyu sidhani kama wewe unaweza kuwa na speed ya kumzuia kwa kile ambacho nitakuwa nafanya na natambua hapo ulipo una familia yani una mtoto yuko ndani ya gari na mkewe sasa huyu bwana anajiita yani yeye ni mzee wa saa Mr. Watchman Mr. Lee yeye ni watchman yani yeye ni mdo wa saa ana uwezo wa kusimamisha wakati na unajua tena wakati ukisimama ina maana na binadamu hataki kuendelea wakati ndio kila kitu eh bwana we wasa wako unavyoenda Mr. Watchman anagandisha hivi saa amesimamisha kwa hiyo na huyu bwana anaganda hapo Lengo afanya kile ambacho anakihitaji ni silaha anayoitumia. Kwa anajua ni wakati wa kumfia kile ambacho sikashamganisha. Anapopiga tu bwana mdogo ni invisible. Huyu hapa alishamwahi kitambo. Ni shida. Umekucha, anamtuma bwana mdogo aende kwenye gari kwa sababu ameshambisha mabomu. Mwanzo mwisho. Waliwahi mapema kumtoa mtoto amtoe na mkewe lakini bahati mbaya lile bomu anavolivusha tu mama alikuwa ndani ya ndani ya gari akafikiriwa mbali na lile bomu hatimaye bwana mdogo anaikosa familia kwa usiku mmoja riwen ni sehemu nzuri ya kwanza inawezeshwa na Miss King kutoka pande za mto ni mto ngani unakaribishwa kali yako agrena likoma ujipatie na kala yako tuko na shoni kutoka bagamoyo mtawaramia tuko na juma kutoka pande za kisembure na unaweza katupata mashine ya maji namba tano kwa mama maria video show na video library lakini pia unaweza katupata pande zile pande za kiwarani eh, kwa bwana mdogo mmoja anajiita Karim lakini pia unaweza katupata kwa mzee mkubwa anajiita Ebi Bizo eh, ni kutoka pande za Manzese Mvule lakini bi, pia hii hapa inadondoka eh, pande za Mbeya kwa bwana Kunta Kinte Steve ni kutoka pande za barabara ya kuelekea Tukuyu <laughs> yani mwanzo mwisho natoko na Fred AK Mgoyo ni wilaya ya Mbozi pande zile za Vwawa 
Yes, mwanzo mwisho. Hapa yeah, Nyamka anapatikana hotel Telfiji, Ndengu Panado anapatikana Ikwilili. Yaani ni mwanzo mwisho. Bada mdogo alidondosha sigara ya watu hapo. Akaambiwa okota. Watoto na mzomea mle ndani kwa ajaribu kuoko tele sigara. Kwa kato ndio kumzomea, kadondosha bunduki. Dogo alikuwa meingia na bunduki. Jamaa kawa mpole mwenyewe. Alijua mbele dogo ni muuni kweli kweli. Kumbe dogo mwenye alibeba bunduki kwa bati mbae. Si hakanza kumogopo. Hakajua dogo mtata nini. Shida hii. Ukasikika mliwa lisasi bwana. Dogo nae katumia advance ya kapigia lisasi ya ngani. Watu wa wakato wanyika. Walijua tauwa. Ana lolote. Mafande wanafalikuwa kuingia nila tukio bada kusikia mlilo lisasi Ili kumnasa muusika mkuu Kumbuka ni mwana mdogo wamekua ni mkubwa sasa Anaito Liwen Baba yake alipoteza maisha mdamrefu sana kwa kuilinda sila moja nzito Kupitia kitengo cha Queen Ring Anaambiwa sila chini mwana mdogo Faster Bwana mdogo na kitete. Mwosu sasha. Weka chini. Changa mka ukuchini ulinzi. Ye. Fanya fasta. Lakini dogo walikuja kugundua kitu. Yana nijigundua kabisa kama hayuku peki yake. Weka chini. Tunesabia mbaka tatu. Alisha hisi kama hayuku peki yake. Alisi kama kuna mtu mingine hapa. Maafande na wata kuangale kama atajiame wa mtu angali sasi. Dogo siya kajiame. Wakapigi ya lisasi. Wala kuja kushtuka. Kuna bunduki peki yake. Sasa dogo yikuwa hapi Ni kweli ya likuja umwa na ambaye ni Mr. Invisible Ye mara nyingi uwa onekana neza kaja kama kivuli Uwa shenia Uwana ni chukuli aje mi wana Nusu ni potesa maisha leo Kwa jiri yako ujue Hamekua ni mkubwa na hama buwa na ndia kumlinda kwa sababu Ndiyo mtoto binafsi katikile familia liye bakizwa Wanadiliki kumlinda kwa sababu baba yake ndi walikuwa mkufunzi Au mwalimu wa ichi kitengo na uko wao Kwa hiyo wanamtegemea huyu kama ni mtoto wa kifale meflani Kwa hiyo huyu ndi wakila kitu kwao Na wanamlinda huyu kwa sababu wana sababu manu mza kumlinda huyu Atuju ilabda kwanza tuangalie tamthiletu nzuri na kwenda kwa jina na weapon and soul Siraha pamoja na loo Alimambia utaki kuendile kujilegeza kwa sasa ni wasa wako kujiweka kuwa sawa Una mana gani mze? Ila pia na shukuru kwa olifo ni saidi ya jana Mufu mwesha masa Sikuwa na mana mbaya Tatuzo ni mechanganyi kiwa mze Sijui nini nifanye Zoba Nifuate ndani Alimombea nifuate kwa zandani Nipo utambue kwa mba utakikuwa na maisha ya lege lege Kwewe isha yun huo Yun leo ni jiangwa ta Utana vijena kwa Xiao Mingrai, do you remember? Fresh, but... Four years ago? My mother was using a makucha. He 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 was using a makucha. I'm here. I'm going to go to Chilingrai. Ah, that's it. Okay, what's up? Okay, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Anakuja kwenyesha vitu vingine ndani Ili mladi bwana mdogo endile kuwa na maisha sawa Anaambiwa hawa ni watu ambao meleto kukulinda Tunataka umuone huyu Kuna binza meleto hapa kwa jiri ya kumlinda huyu bwana mdogo Ebu kwanza tone nini kinafuata Ebu wana uwe Atali thana Ebu kwanza sujia kwanza mchezo wapo Ebu tumuone kwanza binza na kipadigani Ebu wane faster Yani anakuwa kama upepo hivi Yani besha wa jirugi mabwana hao Sekunde tu Dogu wana shanga Anamiu ni moja kata wali njoa kwa kubwa sana Mbao tumkulitea Na huyu ni wata kulinde na matukiwa Na pia huyo Analinda mauwa ndani mwili waki Yani mauwa Kuna binadamu waneza kubadilika kuwa mauwa Na bada na aneza kuwa binadamu kawaida Huyo nae ni moja kata wali njoa kipia lakina naishi katika mikono ya uli binti mingine Akambi yao nafikiri Wata kutosha 
lakini bwana mdogo mbona yafanya yote haya mzee shujeje unataki ujue sababu nifuate ndani wanwu you lin ren wei qi zhang marem babako alipoteza maisha kwa kulinda kitu kikubwa sana na baada ya kupoteza maisha hicho kitu hakina mlinzi yuqi lakini sasa imeandikwa kwa mila na desturi marile huwa inalindwa na mtu kupitia damu yake mwenye binafsi kama yeye anakuwa anatoka basi analinda mtoto wake tunakuomba uje huku ndani e mwana Jamana fungua mlango kwa kutumia uchawi. Shenzi kweli kweli. Twende magero bwana mdogo anakuja kuonyeshwa sasa sababu ya yeye kulindwa kiasi hiki. Kwamba ana thamani kubwa kuliko wanavyotegemea wao. Ambe bwana mdogo chumba hiki sisi watulusi kuingia na tunaingia kwa sababu tunataka tukuonyeshe. Chumba hiki alikuwa anaingia baba yako peke yake. Na baada ya kuingia hapa, huwa tunategemea kwamba baba yako kuna silaha yake marum ambayo mara nyingi anatembea nayo. Silaha hiyo hawezi kuichika mtu kwa ile na mtu binafsi. Anaishika mtu ambaye tayari ameshasimikwa na kuwa fulani. Na silaha hiyo peke yake ina uwezo wa kumchagua mtu ambaye anaweza kuilinda. Kwa mara ya kwanza silaha hii limchagua baba yako. Na sasa silaha hii itakuchagua wewe. Unataka uende na ujaribu kugusa. Inaitwa Dragon Sword. Huu ni upanga wanasema Dragon Sword. Hii ndio kitu ambao baba yako alikuwa analinda nyakati zote. Na ndio maana Queenling wanahitaji hii ili mradi kuipata watimize miundo mbinu ya utengenezaji wa silaha zao za teknolojia. Sasa unataka ukamate hiyo. Na haishiki na mtu binafsi. Anaishika yule ambao upanga unamtaka. Umeelewa? Kwa hiyo utakapokuwa umeugusa upanga utazungumza kama unakuhitaji wewe au unataka mtu mwingine. Unazofanya wenye machaguzi. Kwa maana kwanza ni mchagua babako sasa inabidi nizamu yako kuchagulia wewe. Sawa mzee, nashukuru kwa hilo. Lakini mimi sijatambua hayo yote. Aambia sikiliza. Upanga una kuchagua hivi. Alimcharanga kidogo kwenye kiganja anamwambia hiyo damu utakapoguzisha kwenye upanga. Upanga utaonyesha miujiza. Alafu ndani ya upanga huo utasikia sauti ya mtu. Nizamu yako sasa. Bwana mdogo anagusa sasa ule ubapa. Miujiza ikaanza kujitokeza. Dogo anashangaa. Anapotoa tu kile kiganja kuna moto mkubwa wa ajabu katokea mara juu ikatokea sula kama ya mwanamke hivi yani ikiwa imepambwa na moto sula ile ikaanza kuzungumza mazungumzo aambia sisi tumekuchagua wewe kwa nini unichague mimi kwa nini kuna watu wengi ambao kulinda panga hii Jana kapeleka kiganja kwa mara nyingine. Jirani na ule moto. Ameni laisi tu. Miaka ya zamani kiasi kama cha miaka mia moja iliyopita. Upanga huu ulifanya mengi makubwa sana. Mtu mmoja aliyekuwa ni muhunzi alifanikiwa kuutengeneza. Upanga huu hapa kwa kutumia damu ya mtu na wakatoa sadaka baada ya kutengeneza ule upanga upanga huu ukafanikiwa kuweza kusafirishwa na ukaingizwa sehemu maalum ambako kulikuwa kuna mashindano ya upiganaji wakiwa namtafuta mtu ambaye ni bingwa anayeweza kubeba upanga huu na akautumia lakini tale upanga huu ulikuwa umeshatumia sadaka ya mtu mwisho wa siku kuna mengine ambayo yalifanikiwa kuweza kujitokeza Simulizi inaendelea wakati bwana mdogo bado yuko pale. Anaendelea kuonyesha kuambiwa. 
Upanga huu hapa ukatumika kwa jama moja ambaye alikuwa ni jemadari wa mfalme. Alifika kiasi cha magaidi wengi sana. Na hatimaye upanga huu ukapewa heshima mbele ya mikono ya mfalme katika nchi hii zaidi ya miaka 100 iliyopita. Ukiwa tayari umeshaleta ushindi katika nchi upanga huu, mfalme alihitaji mtu ambaye anaweza kuulinda. Huyu jamadari alikuwa anatumia upanga huu akaenda siku moja kupambana na dragon. Akafanikiwa kumuua. Kuchanganya nguvu ya, ya damu ya mtu na nguvu ya dragon. Upanga huu mwisho wa siku ukawa ni upanga mkubwa sana. Yule jamadari aliyekuwa anaulinda na kushika upanga huu akapoteza maisha. Watu wakafanikiwa kusikia habari za upanga huu. Kila mtu akawa anatamani au pate ili mradi afanye anachojisikia. Mfalme ile video yake mira na desturi kwa ajili ya kumtafuta bingwa. Anayeweza kuja kulinda upanga huu tena. Zikawekwa mira na desturi. Kila mtu anavyotaka kuja kulinda upanga huu anaingia katika mazoezi maalum na anapokuwa ameshafanikiwa kushinda anauchukua upanga huu na kuwa mlinzi. Uh, vyanzo vizazi na vizazi vimefanikiwa kulinda upanga huu zaidi ya miaka mia mpaka sasa baba yako akiwemo moja kati wa shindo ulioshinda mashindano kama hayo na akafanikiwa kulinda upanga huu na sasa shukushinizamu yako dogo anasema mimi siwezi siwezi kabisa itakuwa ni vigumu nisamee sana kwa hilo upanga unasema nimekuchagua wewe wewe ndio utakaye kuwa mlinzi badala ya baba yako sasa ni zamu yako. Anagusa tu katika ile moto tale panga shaju ndani ya box na sasa mpango mzima. Yeye ndio ameshasemi kwa anakuwa mlinzi. Eh na ameshaokiwa arama marum ya ule upanga. Ipo katika mkono. Ameyo inamaanisha sasa wewe ndio kila kitu. Na ndio maana baba yako alitoa maagizo makubwa kukulinda wewe kwa kipindi chote. Na ndio maana mwenyewe nimeshaamua kuweka ulinzi Nyoka. wa hali ya juu kwa ajili ya kukulinda bwana mdogo. Yaani sichukulie kama jambo la kawaida. Yaani nataka nirudie tena. Usije ukafanya masiara. Upanga huu unatafutwa kila sehemu. Sasa hii ni kwaje? Ni fuchin zhe mshu. Ndio nakwambia. Unataka utulie chini. Ka chini? Sikiliza kile ambacho tunaongea. Watu wa Queen Ring wanahitaji upanga huu ili mradi tu wafanye kitu ambacho kinawatosheleza wao na mapenzi yao. Ah! Haya bwana mdogo. Mimi amepewa msala sasa anasonga nao mbele. Tasarishine. Na upanga huu tunatakiwa tuusafirishe. Gongchi yue de chiling. Hautaki kukaa hapa. Jiuqing de gaoshu. Kuna mahara inabidi uende. Lakini hautaguswa na mtu mwingine zaidi yako wewe. Sisi kazi yetu ni kukulinda bwana mdogo. Lakini pia kuna mafunzo anatakiwa kupewa. Akiisheni bwana mdogo yupo katika usalama. Michezo acheni. Samze. <laughs> Anakuja huyu jamaa. Ah, twende bwana. Twende. Lakini mba mdogo sasa kwa sababu tunakulinda usitulete shobo za ajabu ajabu. Weka kwanza ubapa hapa. Ah, shika hapo. Bisha ni ya mjaribu kuchomoa kidogo. Eh? Dogo kafumba macho. Eh, unaona ajabu. Sikilizia. Yuchi. Chomoa. Yuchi. Kidogo kidao jamaa hata kufanya mambo yake ya ajabu. Eh twende. Twende vuta bwana mdogo. Eh umeone vitu vinakuja hivyo. Eh. Hapo sasa. Vitu hivyo. Ah kuda dadeki. Ikakiwa. Kuna vitu vikatokea vya ajabu moto mlipuka. Achangaa. Mm. Wewe tondoke 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 mwanangu tondoke. Sio pazuri hapa. Wanatoroka baada ya kumtengenezea kijana msala. Wao mgeuza kama salamu. Ndio, no, umtiani huyu. Wewe bado kwa yao shiyo nita. Ai sasa sema sana, nitakulinda, nitakulinda yani kwa heshima zote. Sure. Siwezi nikakuvunjia heshima. Anasikia sote mwanamke. Anamwambia ujichunge, uchunge sana hiyo. Usisikilize watu. Ni kunako mchezo wa badok. 
mchezo ambao huwa unapima akili za mtu wanajeshi wanapenda sana kucheza kwa ajili ya kuangalia mbinu zao katika uwanja wa kivita wanapigana vipi leo mwana mdogo yuko hapa anacheza na mzee haya mimi nakuja hapa nitachili najua tena utakuwa una uwezo kupita ukaelekea popote yoshinshi mm Boma shinsho Bado sina jibu mzee Yoishinshi Najiuliza kama inawezekana Nikatenda kile kinachotakiwa 10 nianzhen Woyou yige zhijiao haoyou Mambo yameshakuwa ni magumu Xiaojie Na mpaka sasa sitambui nafanyaje Weilbao Nimepewa majukumu ya kumlinda huyu bwana mdogo Bokushinshiang Alikumbuka jinsi alivyokutana na Mr Mr Watchman Mpaka nampoteze ule mzee Ambia hapo tundo panapo ni changanya Tukabakia na mtoto ambayo ni young master Tulibakia na mtoto ambayo ni mtoto wa mtoto wa mkulugenzi Kalae Ni hiji fangbusia Ambia utaki kufikilia tena Awe ni mambo ambayo binafisa mesha tokea Unataki uangalie mbele na utambwe nini unatenda Yani wache kabisa kufikilia kama ni kitu kibaya Lakini badu sinajuliza mze Naiza kumdainza vipi kumlinda hui bada mdogo Na hii silaha ambayo mekabiziwa Aeze kuwanao kipini chote Na hii sikabisa kama siwezi mze Usiseme hivo Jambo la kumlinda hui bada mdogo lipo Na we ndo mtu peke ambayo uneza kuifanya hiyo Yaani wacha kabisa kuwaza kama unaweza kufanya kitu kibaya. Mimi nategemea. Wewe unaweza kufanya jambo ambalo lina maamuzi yaliyo sahihi. Kuliko siku zote. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba utulie na wala usijaribu kuogopa. Jaribu kuchagua vitu angalau viwili. Ninaamini hapo mambo yatakuwa sawa kabisa. Shuli inendelea katika lile kabila Wakati yotu nakuja kwa Mr. Watchman Akiwa yuko pale mara nyingi kwa sababu yei ya natumia saa Uwa naweza kutambua mtu wana mkuja mtu anavyojiandaa kuja amefika mahara gani yani ni mshenzi kifupi yani anatisha alishagundua kuna ugeni hapa akapiga simu wewe bwana nafikiri kuna haja kuna haja ya kumtafuta yule bwana mdogo maana yake nimesikia kwamba baba yake alipoteza maisha na yule bwana mdogo amekua na ile islam watu tuko tunaitafuta zamani yule bwana mdogo anayo Itakuwa ni jambo raisi sana Uweza kuinyanganye sila kwa bada mdogo Kwa sababu babaka lisha poteza maisha Na kendapo tukaikosa ili sila Itakuwa hakuna mana Na dhanu na nilewa Sasa sili mecha gundulika Kwa mba bada mdogo yuko mjini na yuko na ili sila Wanetaji kuweza kumnasa bada mdogo ili omnyanganye ili sila Mr. Watchman alipigia simu kuenzake ili mladi tu Kwa kisha kwa mba anazui ya kila kitu Bada mdogo yuko hapa Sila arake yuko nalo Alishanza kuwa na wasuwasi kwa sabu kuna vijana wila naona mbele siwa kawaida Wako tani kabisa kuchomo maisha bada mdogo Ebo tuone leo bada mdogo na tokia wapi Aligeuza ili kusepa Kajikuwa na bada mdogo moja huu Bada mdogo na mwa Mambo gani ya Lakini dogo ili jambo alimusu Akatamani kama kuingiria hivi Anamo kuenda mbele bana mdogo ni Wayne Wako ingine huku Msala Anageuka tena wapu wapu Kumbuka katika wale walinzi wake Hakuna hata mmoja hapa Lakini kuna dogo wame mpiga kikumbo Aligundu uyu ipo kinyi matatizo Anamo taka kupigu watu Kile dogo wame ingiria msala soa kwa ke uyu wapu uyu Yuko vizuli kiasi Ikabide jalibu kumusaidia uyu Toba Anachukulia masiala kujua kumba bongi la msala uyu Ambe na shukuru wana Siku nyingine tena 
Ndugu huyu akasepa. Liwen amekuja mpaka huko kuna kwa magofu. Anajiuliza hii show inaishaje hii? Ametulia na ile silaha yake. Mara inaanza kufanya miujiza kwa mara nyingine. Ukawaka ule moto akajitokeza yule binti huyo hapa. Binti ametoka ndani ya ule upanga. Jo. Na ule upanga dogo akicheki ndani ya ala haupo tena. Wewe imekwaje? Amia ndo mimi. Mimi ndo upanga. Putra. Ambe hii ajabu. Sha. Mimi nilikuwa najua nalinda upanga. Ina maana binadamu. Ambia mimi hapa. Mzee mama sha. Ndio upanga. Bali bali. Tumje leo shifang chula. Sasa inakwaje kama ukiwa hivyo? Shifang ai jia de. Nahitaji kutengeneza njia binafsi ili mradi wewe usione wakati mgumu. Hauna mlinzi kwa sasa. Nikiendelea kuwa kama upango tuangie kwenye shida. Sasa ukifaje? Inakwaje? Kwa sababu itakuwa ni shida. Mtapewa rawama? Sitakiwi ni kwacha ufe. Aambia mimi siwezi kufa. Naonekana kama umbile la mtu. Lakini mimi si mtu. Mimi nabakia kuwa kama upanga. Sasa inakwaje? Inamaanisha watu wanajua hilo? Au ni mimi tu? Naogopa atajitokeza mingine. Ndio maana nakwambiaje? Unatakiwa unisikilize mimi. Na utambue nini kinaendelea. Wakati eh, vidumbe wameshakuja kufanya yao ule upanga huu hapa huu. Akajigeuza binti kujudi katika mbele la upanga, dogo akatia kwenye ala na shoi hapa hii. Wanaume wamechatia timu, wanataka upanga kwa mara nyingine tena. Dogo anajitahidi, mlinzi kakosa, walikuwa mali. Lakini ghafla wanapigwa visu. Vimetoka wapi? Dogo anajiuliza. Vinatupwa tu kama mvua. Wanavocheki amekuja yule bwana mdogo. Hebu tondoke. Dogo ana silaha yake maridadi hapa. Anawasha moto tu. Lakini dogo ajaenda mbali akachezea. Nakutana bongi la boxi kubwa kweli kweli swili na nini ndani. Alafu mbabe mwenyewe anasikiliza music. Ana phone kwanza. Anakula ngoma mwanzo mwisho. Huyu ni mmoja kati ya uwaja ambao ameshatumwa kuja kubeba silaha lakini ana mikwala anapenda mziki kuliko chochote. Ndani ile box bwana kumbe kuna vifaa. Anaunganisha vifaa. Vifaa vinapatikana nini? <laughs> ah ujamani ni shida. Anatisha. Bonge la mshoka ni kudadadeki. Mkubwa alafu katikati una mkuki. Anakula music babake. Anasikilizia steam. Sawa jo biesha. Da, se, ningewahi. Hii show ni singe ikosa. Lakini kumbe nimewahi. Na nimechelewa. Nishinde hapa. Lakini bwana mdogo huwezi kutoka leo kwa mzima. Dogo anampa ishara huyu bwana mdogo liweni kwamba ondoka. Aambia nenda na muweza mwenyewe huyu. Mjio shida hunda. Hii mikwala yake ya muziki huko. Awaachie huko ukaliko toka. Hiyo baba. Ni vitanzi fulu. Dogo anatumia vile visu akavitupia kama hivi. Ah, jamaa kazuia. Anakuja binti majani. Yeye kazi ya kubalika kuwa majani. Analuka juu kwa ajili ya kuja kutoa pigo, jamaa katega mkuki kama hivi. Mama huyo ameshafika leo mbali. Kitambo. Mbwembwe zote, majigambo yafa. Haya okay. bwana mdogo, nataka tuendelee. Nimeshakumalizia demo yako huyo hapo. Unaweza kumchukua. 
alikuwa ni mpenzi wake na mwana mdogo ameshakwenda na maji anapotaka kuingia tu ameingia mwanadada yule ambaye ni hatari kuliko wengine wote hapo umekuja hapa una bahati kweli Nishu,我最討厭跟女人打架。下次再玩吧。再見了,天宮會。你為什麼不殺了他? Dogo na jila umu mpenzi wake amekwenda na maji. Kwa mara ya kwanza liwen anaanza naye mwenyewe kujilaumu pia na hisa labda anaweza kusababisha wa vijana watu kupoteza maisha. Binti majani anakwenda na maji. Oh. Da, hii hatari sasa. Abebakia na silaha yake mpenzi ndo hayupo tena amekwenda na maji. Chini huko sawa. Hii balai. Zui ana asira. Sama. Rande bushi. Amem tena sama sana. Gen wo zou. Zou. Zhe ba jie. Zai ni yan li zhi shi ba wu qi. Zai wo yan li. Ta zhou. Amesikiliza. Mimi naogopa mnaweza mkapoteza maisha yote. Kama bibi ni acheni endelee kulinda upanga peke yangu. Ukwe. Ni sameni sana. Yuho ndako. Mimi siwezi kuendelea kubakia hapa. Kwa sababu nahisi naweza nikasababisha nyote mkapoteza maisha. Yacheni ndoke. Wewe shoko balaje. Wewe kwa nini mkulumia bwana mdogo? Unjui kwamba ni jukumu letu kumlinda wewe? Habi hata hivyo tutakufa. Tutakufa wote kwa ajili yake huyu. Wamekutana na kitengo au wanyo na watumwa kila mtu na kitengo chake. Sasa tumefanikiwa kuweza kuona jinsi ya mabwana walivyo. Kuna haja ya kutengeneza mbinu. Kwanza bwana mdogo hataki kutembea peke yake. Sawa. Yuleo,你到十一号口。那那你要怎么发？约好，你到楼梯。你好，一定不要放。我打给我十号，哭诉给我发生变数啊！可你，俺没哭，发生变数啊！可你，俺没哭，发生变数啊！可你，俺没
najisikia haizi kabisa wanavyojisikia wao ndo mimi Beijing hasa leo shiho wala hutaki kujisikia mbaya kwa sababu binafsi wanaitambua kwamba ni jukumu lao kuweza kuulinda upanga sasa hii hali nadhani itakuwa mbakalini Anajiuliza yeye hali itakuwa mpaka lini? Naambia hamna. Hali itaenda na kuna kipindi nafikiri kwamba itaisha. Chamji cha msingi tu utambue kwamba una jukumu gani na ni kipi unafanya. Lakini sio kitu mbaya. Yaani wewe utaki kufikiria huko kama nilivyo kwa mia. Jukumu lako ni kunilinda mimi kama upanga. Nahitaji kujibadilisha kwa mtu ili mradi tu nitengeneze mazingira ya wewe kutokuwa na wakati mgumu wa kunilinda. Shaye, anjo ninde fanfo, ijin tiaupe la renshao. Ame bana sikiliza kuna kikao. Ila, foza, genben jinbu liao zan liu. Tumepata habani nyingi sana kuhusu campus. Mama ndo anafungua mlango na ingia ndani. Kwa kutumia upanga. Ame kuja kumoni ule mzee. Aize ya. Ah, habari za leo mama? Jiangle, bohao cha ren. Yaani acha tu. Eh, eh. eh samani mama, unafungua tena upanga. <tos> mama hataki mazungumzo mengi. Mzee alivyokuwa anaongea sana alishamfungulia upanga mzee kanyamaza. Ambia nenda nje. Xiao Ming ah. Ah, bwana bola tu mnaambia nenda nje. Sila. Maana yake hali imekuwa mbaya. Shifu san. Unajua sijapika hata chakula sijaandaa chochote. Huyu <tos> ni chef, anayefanya mapishi kwa bwana mdogo toka zamani. Yaani mkuu anayefanya mapishi katika nyumba hii familia. Na binti amekuja kwa lengo la kumlinda bwana mdogo. Binti akiwa ameshajibadilisha na kuwa sikuacha. Yaani ule upanga ukiwa umeshajibadilisha na kuwa mtu basi uko ndani. Ni zamu laila. Wa la bahu ni. Ame inaja. Ni huishi ba. Wo bu xiang zai he tian gong hui you ren. Ame mama ntaki tambue. Mwamba huyu ni upanga. Sasa naye mwenyewe anatoa yale maua. Si unajua namlinda mtu kwenye maua. Yale maua kawa mtu. Ndio huyu hapa. Dogo anashangaa. Uona mtishaje mtu wangu? Unataki kumtisha hata kidogo. Yo hai. Wewe wanatishiana. Mama anamwambia mimi ni upanga, naweza kuwa mtu. Wewe ni maua, unaweza kuwa mtu pia. Kwa hiyo utulie. Sasa mimi nafikiri tusifike mbali. Eh tutambue kwamba tunafanya jambo la kwa pamoja. Basi so mbaya Kira mtu afanya kili ya macho kina mozo Nilikuwa stegemei Utegemei nini Ulataki utulia hapo Wakiwa metulia nane gero Wanaume hawa hapa mamluki wameshakuja kufata silaha kwa mara nyingine tena. Bwana mdogo alikuwa amelala, hana hili wala lile. Analindwa na ule binti. Binti anaitwa Zui. Ana upanga wake, upanga wake umekwa zile kengele. Zile kengele zikilia tu inamaanisha kuna majambazi wanaingia. Zilivolia kengele mama alishajua kabisa kuna majambariko wameshaingia ndani. Dogo alishtuka. Na ule binti ameshajirudi kwa upanga huko ndani ara. Wanaume hawa hapa wanaitaka silaha. Hebu tuone nani bingwa mama huyo hapa. Anajitambua yuko vyema, yuko kamili gado. Endelea baba. Yaani sekunde tu ameshadondosha watu sita faster. Dogo anatoka nje anashangaa. No. Jamaa hapa wengi kweli kweli. Wakati upande pili walinzi wengine na wanaendea kupambana huko. Yaani ni fulu kichapo kinaendelea. Zama kuche huko hapa. Ni vizi bwana pambana huko na ana, anaongea na mtu kwenye simu. Jamaa nadharau huyu. Ah ndio boss nimeshakupata. Eh nimeshawakilisha upande mbili. No. Lakini mzee wa mashoka leo amekuja na siraha nyingine. 
mzee kampata hapa mtoto kampiga minyororo ndosho ya kufa mtu ka Mwanamwita <tos> Minyolulu enye na jiachia Ako kana kuja kuda dedeki Show ina indenea baba Ile kuja tota kujibalisha kwa shoka Mama alisha yona kitambo Hamesha tulia Leo jamaa amejituma kweli kweli. Baadhi walinzi walikuwa na fikiri wa mali mlindani. Zoe ni visible huyu hapa. Yeye mara nyingi yaonekani. Anakuja faster kama kimbunga. Anawasha moto. Faster, yuko huko. Lete. Yule leo. Uko sawa? Ambia tuko sawa. Hu 给出一桌吧,拿过去的放一个。给出一桌吧,拿过去的放一个。给出一桌吧,拿过去的放一个。给出一桌吧,拿过去的放一个。给出一桌吧,拿过去的放一个。给出一桌吧,拿过去的放一
，你很想救我。我答应我要报答他们的救命之恩。我帮个，我连着苦翻也没事了，那我看他们啥感觉。Ukaanza kumuelekeza mbinu binafsi jinsi ya kufanya. Wakurashi. Kwa sababu jamaa umesha mnasa. Anasema siyezi kukulinda tena. Ni shuwa renko de nae. Unataki ujipe moyo. Unawezo kunilinda. Na kulinda aje sasa. Na jamaa umesha simamisha wakati. Na jamaa umesha nidaka mkono. Mbaii. Ambea unawezo wakuzuhia uli wakati. Ukaendele na kazi. Chisho mwa. Bijila kufanya chochote. Mr. Watchman. Unawezo kuzuhia sayake kendele kufanya kazi. Na sayake kifanya kazi na manisha kila kitu kila kuenda sawa. Nashukuru. Kwa hiyo upanga ulimsaidia kumpa mawasiliano wakati ule uko pale. Unajirudi tena na kwa upanga. Sasa inabidi afanye kama alivyokuwa ameambiwa. Sasa leo ajiamini achomoe upanga sasa. Anajitahidi bwana mdogo kutaka kuchomoa upanga ili afanye kila kitu. Alusu ule muda uendelee. Huyo. Vitu kama hivi hapa hivi. Kila mtu anashangaa. Moto umetokea wapi? Jamaa anachangaa amesimamisha watu wote. Huyu nani mwingine ka function hapa? Inaonyesha kuna mtu amenizidi ujanja hapa. Jengo kwepe shufu de mambo. Upanga unamwambia, yani wewe una una urote mbele yangu mimi. Mama naye huyu uko tayari sasa. Kinyi. Ikabidi akata kiganja, ambia Usijiumize bure. Huyu mimi namweza huyu. Huyu mimi namweza huyu. Mzee huyu hapa alitupia hapa kiswa kajao amempata alitoroka. Kama siku ile. Huyu hapo anabadilika sasa naye. Kwa sababu anaweza kujifunction kuja kwenye mavazi mengine. Kwa sababu wote walikuwa ni mabingwa wa kutengeneza silaha kwenye kile kitengo. Sasa yeye mwenyewe silaha zake hizi hapa. Ah tu nani? Ndio chuo hiki kwa Eh? <laughs> Sikujua kama uko hivyo ndugu yangu. Ambia niko hivyo zaidi. Wewe si una muda? <laughs> Mimi niko hivi. Hii ndio silaha yangu niliyokuwa nimejitengeneza. Yana mavisu zaidi ya milioni. Akamtumia baba. Akwepe hivyo. Do, mzano na huu mziki mnene. Ndugu yangu. Anajaribu kumuondosha lile jeraha kwa kutumia miujiza. Anamuondoshea jeraha jamaa anaulikuwa poa. Anarudi kwa mara nyingine. Anapambana mama Zui. Alavo ingia tu mwana mdogo akatumia upanga. Wewe alirudi nyuma. Ushoko. Ambiani hapa asogei mtu kuda dedeki. Nikikufieka na ubapa huu unaelewa. Huyu bwana mdogo kapata hapa ujanja kushika upanga huo. Babake mwenye ajaye kufanya hivyo. Neza kuwa labda melithi uwe. Wana mdogo, hafu pia nafu kuona vonyosho panga na unyosha kabisa ujuu kupigana. Hila tu, unakisi ya kisi ya. Sindio? Ambebu nipe miujiza. Yane mimi sezi njika pigana mdebwedo huu. Upanga ukajibadilisha. Ukawade mkuki. Masari kama ya hapa, jamana shanga Nogu walikuwa jiku pambana vizuri Upango na jiru litena Yani uko bie Anapigana kama fundi Wushushu uko Nishoda shanga Ambia nipi miujiza tena Nipi miujiza uma panifanya show Ah, jamaa merudi. Anapeleka tu. Kitu hicho hapa baba. Yule mwana huwa akosei. Kimeshamkuta bwana mdogo ni wen. Mama aliingilia nzui. Kimeshakatikia kwenye mwili wa bwana mdogo ni wen. Dogo yuko shini Gola, wamazo Oya, hii natosha, tuliko tunamtaka huyo Wakapotea Upanga uko shini, mwana mdogo likatikuwa na kile kipande cha mkuki Mwayune mtaram Ineze kanavipi, atapona au inakuwaje 
Mire. Upanga ulikuja kumpa. Ame anadhani nimefeli kukulinda. Si nitafanikiwa kukulinda mpaka mwisho wa safari. Unataki kuongea hivyo? Nisame sana. Siwezi kukulinda tena. Naamini ama bwana lazima watarudi kwa ajili ya kutimiza nia yao. Kwa mimi siwezi kuendelea kukulinda tena kwa sababu naweza nikapoteza maisha. Ambi amna. Haiwezekani. Ni mtoto wa bosi. Hali ndio hiyo. Liwe Ijulesa Ambia upanga binafsi mimi kama mimi Nina majukumu makubwa Kwa naitaji watu Na watu alikuwa ni wewe Kwa inamanisha itakuwa ni vigumu Itakuwa ni vigumu kuwa samea wajama Ni vigumu kuwa samea Upanga Inti aliamua kujibadilisha na akapotea kwa muujiza. Atakuwa mwenda hapi? Amenezekana merudi katika kile chumba cha ulinzi. Nafikiri hii mali bwana mdogo aliacha baba yako. Sanchenti. Wenda ikakufaa. Shengshita. Joshi shunjao qi huang qi lin he canzhang. Amena dhani na kitambua eche Nani anakiona kitu kiflancha kijani Sijui ni nani hui mwana sulaki atuyoni Wakati tunona wane vijana Bada ya mwana mdogu anatoka Na anakuja kuingia mlangu wa pili huku Bwa mdogo, umecheza mchezo mzuri Dogo wanapigwa makucha Wende umusaliti Amboli tegemea nini sasa Jamana amuwa kwa uza Wenzake Kwa sababu Kuna donge nono Amesha idiwa Na kile kitengo cha kuingno Kuna kitu alikichukua na kukipeleka kule Sasa, tunakuja kwa ole dogo Alie ingilia msala Mchana kamsaidia bwana mdogo bila kujua ile msala una nini. Leo yuko hapa. Huyu bwana mdogo tunamkumbuka vizuri sana. Huyu bwana mdogo zamani sana kabla babake na bwana mdogo wajapoteza maisha. Huyu bwana mdogo alikuwa na mbinu za kuingia kwenye magari ya watu. Alafu akiingia kwenye magari ya watu anajifanya mwenyewe muuni. Sasa naye mwenyewe anapokwenda kwenye gari lake leo anakutana na mtoto kama yule. Shoshua, nienji busho. Amea dogo ina aja. Kwa ni shumusho? Na emo nyane kuwa hivyo hivyo, alivisho abo muskwile, ili ende kumaliza familia ule bwana mdogo. Yani. Baada ya kasaidiwa, kwa hindo huyo hapa, yuko kitane, sikuizi, maisha nendelea. Aliingilia msala leo, na kitengo cha queen ring. Anamfukuzi ule dogo, unafatila nini mzee? Nita kupiga kisu ujue. Zamani sana alinyoshe alimnyoshe mtu kisu akapewa zawadi. Na yeye mwenyewe anafanya hivyo leo. Amepiga buti ilo buti lake. Heshima. <laughs> Ni bisho. Sasa hajamaliza maana changaa kuna mtu analondoka hapa na nadamu. Nani huyo? Ni yule bwana mdogo aliyesalitiwa na mzee wa makucha. Ametokea pale. Mbele huyu mwana. Msala ni mkubwa huu. Eh. Sasa, wakati huo tunakuja kwa mzee mkubwa, Mr. Invisible. Wanagundua kuna kitu kimeshafanikiwa kuweza kuibiwa. Hawakujua kwamba ameshasalitiwa na mmoja kati yao. Walianza kujihami mapema. Wanajiuliza aliingia kuiba pale ni nani? Kuna mtu ameingia ndani na vifaa maalum. Anapotea hewani. Hawezi kumuona. Alisema kuna mtu. 
moja tutamwona tu Subiri mwanzo Ni huyu yule ni dogo yule Aliingia kuiba pale Sasa kuiba kitu gani Ni fundi kweli kweli Akiingia ndani lazima palasi lakini mama aligundua kama kuna mtu huko mm. Upanga wake unaweza kumwambia dogo anajua leo nakufa ya Mungu nizibe poa Nizibe poa nisipumue Mama ameenda ubapa kumfia kile mali bwana mdogo Unadhani nini kinaendelea hapo eh? <laughs> Kuna mengi sana ambayo tunahitaji kuweza kuyafuatilia ili tuweze kujua nini kinaendelea Inakwenda kwa jina la weapon and soul eh? Mimi binafsi sina, sina mengi sana ya kuzungumza Sehemu ya kwanza inakuja kuishia hapa Hebu tuangalie sehemu ya pili tuweze kujua Nini kitakacho kuwa kinaendelea Weapon and soul Yani ni sina hapa moja na roho Sehemu nzuri eh, Ya kwanza inaishia hapa Sefuli saba moja mbili kumla nane shina shina tisa Aya namba ya kwangu Sefuli saba moja nine kumla nane tisina sita msina tisa Namba ya misikingi mtoni mtongani Uneipata Kalibu sana kali ya ko Agrenda liko mawipate hii Mwanzo mwisho Tukutane se mzuri ya pili Charanga kidogo kwenye kiganja na mwambie hiyo damu utakapoguzisha kwenye upanga. Upanga utaonyesha miujiza. Alafu ndani ya upanga huo utasikia sauti ya mtu. Nizamu yako sasa. Bwana mdogo anagusa sasa ule ubapa. Miujiza ikaanza kujitokeza. Dogo anashangaa. Anapotoa tu kile kiganja, kuna moto mkubwa wa ajabu katokea. Mara juu ikatokea sula kama ya mwanamke hivi, yani ikiwa imepambwa na moto. Sula ile ikaanza kuzungumza mazungumzo. Aambia sisi tumekuchagua wewe. Kwa nini unichagua mimi? Kwa nini? Yao tuji nani? Kuna watu wengi ambao wanaweza kulinda panga hii. Kijana akapeleka kiganja kwa mara nyingine. Jirani na ule moto. Ameni la hizi tu Chimo. Miaka ya zamani kiasi kama cha miaka miyamoji ni upita Upanga huu Ulifanya mengi makubwa sana Mtu moja aliyekuwa ni muhunzi Alifanikua kutengeneza Upanga huu hapa Kwa kutumia damu ya mtu Na wakatoa sadaka Baada kutengeneza uli upanga Upanga huu Ukafanikua kweza kusafirishwa Na ukaingitua sege malumu Ambako kulikuwa kuna mashindano ya upiganaji Wakiwa na mtafuta mtu ambayo ni bingwa anayeweza kubeba upanga huu na akautumia lakini tale upanga huu ulikuwa umeshatumia sadaka ya mtu mwisho wa siku kuna mengine ambayo yalifanikiwa kuweza kujitokeza simulizi inaendelea wakati bwana mdogo bado yuko pale anaendelea kuonye kuambiwa upanga huu hapa ukatumika kwa jamaa moja ambaye alikuwa ni jemadari wa mfalme alifika kiasi cha magaidi wengi sana na hatimaye upanga huu ukapewa heshima mbele ya mikono ya mfalme katika nchi hii zaidi ya miaka 100 iliyopita ukiwa tayari umeshaleta ushindi katika nchi upanga huu mfalme alihitaji mtu ambaye anaweza kuulinda huyu jamaa aliyekuwa anatumia upanga huu akaenda siku moja kupambana na dragon akafanikiwa kumuua kuchanganya nguvu ya, ya damu ya mtu na nguvu ya dragon upanga huu mwisho wa siku ukawa ni upanga mkubwa sana yule jamaa aliyekuwa anaulinda na kushika upanga huu akapoteza maisha Watu wakafanikua kusikia habari za upanga huu Kila mtu wakawa natamani Au pate Ili mladi yafanya na chujisikia Mfalme ili video yake mira na desturi Kwa jila kumtafta bingwa Anayeweza kuja kulinda upanga huu tena Zikawe kwa mira na desturi Kila mtu anavotaka kuja kulinda upanga huu Anaingia katika mazoezi marum Na anavokuwa meshafa nikuwa kushinda Anauchukua upanga huu na kuwa mlinzi 
Sengi Melodi. Uh, vyanzo vizazi na vizazi vimefanikiwa kulinda upanga huu zaidi ya miaka mia mpaka sasa. Baba yako akiwemo moja kati ya washindi walio shinda mashindano kama hayo na akafanikiwa kulinda upanga huu. Na sasa shukushinizamu yako. Dogo anasema mimi siwezi. Siwezi kabisa. Itakuwa ni vigumu. Nisamee sana kwa hilo. Upanga unasema nimekuchagua wewe. Wewe ndio utakaye kuwa mlinzi badala ya baba yako sasa nizamu yako. Anagusa tu katika ule moto tale panga shaju ndani ya box na sasa mpango mzima. Yeye ndio ameshasemi kwa anakuwa mlinzi. Eh, na ameshaokiwa arama marum ya ule upanga. Ipo katika mkono. Ameyo inamaanisha sasa wewe ndio kila kitu. Na ndio maana baba yako alitoa maagizo makubwa kukulinda wewe kwa kipindi chote. Na ndio maana mwenyewe nimeshaamua kuweka ulinzi wa hali ya juu kwa ajili ya kukulinda bwana mdogo. Yaani sichukulie kama jambo la kawaida. Yaani nataka nirudie tena. Usije ukafanya masiara. Upanga huu unatafutwa kila sehemu. Sasa inakuwaje? Ni fuchin zhe mshu. Ndio nakwambia. Unataka utulie chini. Ka chini? Sikiliza kile ambacho tunaongea. Watu wa Queen Ring wanahitaji upanga huu ili mradi tu wafanye kitu ambacho kinawatosheleza wao na mapenzi yao. Ah! Haya bwana mdogo. Amepewa msala sasa anasonga nao mbele. Tasarishine. Na upanga huu tuwatakiwa tuusafirishe. Hautaki kukaa hapa. Kuna mahara inabidi uende. Lakini hautaguswa na mtu mwingine zaidi yako wewe. Sisi kazi yetu ni kukulinda bwana mdogo. Lakini pia kuna mafunzo anatakiwa kupewa. Akiisheni bwana mdogo yupo katika usalama. Michezo acheni. Samze. <laughs> Anakuja huyu jamaa. Ah, twende bwana. Twende. Lakini bwana mdogo sasa kwa sababu tunakulinda usitulete shobo za ajabu ajabu. E bwana basi kama kawa kama dawa. Tunakutana kuwa nafasi nyingine eh, bomba kabisa. Unako dongo hili hapa hili. Uwaga spendelei sana kufatilia tamtileza wa china. Lakini hii imenikosha na imenivutia. Basi naileta kwako bomba kabisa bonga ya tamtilia nzuli. Ni mpya kabisa elfu mbili na kumna sita. Ni meidaka inaitua weapon and soul. Weapon and soul. Yani unasema siraha hapa moja na roho. Ya ukweli sana. Basi ni hadithi kali kabisa kisa kimoja ambacho kina yuhusu familia moja. Inajita queen ring. Queen ring wawo mekuwa ni mabingu wa kutengeneza siraha ambato zineza kuja kuangamiza dunia badai za kutumia uchawi na teknolojia ya hali ya juu. Basi hatimaye ndani yake unaingia ugombi na malumbano mazito. Baada ya familia bwana mdogo mmoja kuamua kuingilia kati ili jambo. Basi bwana mdogo huyu ambaye anaitwa Riway yanamkuta matatizo mazito. Baada ya kuwa familia yake ilikuwa imeshafanikiwa kuweza kuingilia kwa ama bwana kwa hii familia ya Queen Ring. Eh wanahitaji kumfia kwa bwana mdogo anapopata majukumu ya kuilinda familia ya marehemu baba yake ambao ni silaha moja nzito sana ambao anahitaji kuweza kuilinda kwa nyakati hizo. Queen Ring wanahitaji silaha hii kwa sababu wanaweza kuwa wameshajikamilisha endapo watu wameshaipata silaha. Lakini kabla yote hatujafika kokote tunaanza na sehemu ya kwanza. Hii hapa inaitwa weapon and soul. Yaani ni silaha pamoja na roho sehemu ya kwanza. Kuna mtu mmoja ni muuni sana, anatumia zile funguo zinazofungua milango yote. Na baada ya hapa kaingia kwenye gari la mtu mmoja na kwanza kusearch. Inavyoonyesha mikono yake ni mtoto mdogo sana. Ndabani safari tutakuwa salama tu. Haina tatizo. Mwenye gari amerudi alishaisi kuna kitu. Kwa sababu alivyotupia jicho aliona kuna mtu kwenye gari lake. Akaambia subiri ni kwanza. 
Zambia beba sana yake nzito sana mgongoni. Aligundua kuna mtu nani kweli ni mtoto mdogo. Anajifanya mwenye mtekanyara. Wilma. Bana mdogo. Haina haja ya kufanya yote hayo. Mtoto wake alivotoka alitaka kumzuia akambia acha. Bana mdogo akabidi asogee ili mradi kumpatia zawadi kwa sababu alikuwa na lengo lingine. Anaitwa Li Wen. Baadaye hapo alitoka. Lakini akavutwa ghafla na mtu asiyetambulika ndani ya mazingira yale yale. Mzee alishangaa alimwambia Nes kama kuna kitu. Kwa sababu yule mtoto leo aliyemvuta sijamtambua. Anavo kuja kutupa jicho. Anamuona huyu bwana hapa. Utaingo shenfu. Shisi bahu zijie. Inakuaje mheshimiwa? Leo italo ke wo zao. Kuja kuonekana hapa. Wo zhe ci lai na. Unatambua kipi ambacho kimenileta? Jia ru jiu qing de. Eh? Oh. Xiao yu zhe zhu fang shi ma? Una mana gani? Wo xiao ni shi wu hui. Amen na mana moja tu. Yu de peng yao. Ya ni shi de na madhumuni. Lengo letu ni moja. Shanghai. Hicho kitu cha mgongoni tunakihitaji. Lugo ujijuna. Shi. Unatambua siwezi kukupa. Wei Junjie. Ni silaha ambayo unahitaji sana. Au. Na unatambua tangu ile ulikuwa umeshasaliti katika kitengo chetu cha Queen Ring. Inakuwa ni vigumu sisi kukuacha ukaendelea kuwa mzima. Ni lazima uweze kuonja umauti. Elada. Tasho. Lakini wakati wote tunakuja upande huko wa pili. Shubu za shoni. Kwa hiyo wewe unachukua jukumu gani? Jamaa yuko na kikosi cha watu. Inabidi wamvamie mzee wakatupa vishoka bwana. E bwana we. Nataka ushuhudie mchezo. Alafu tunakuja kuendelea baadaye. <laughs> Hatari. Mzee anafanyaje kuweza kujizuia kwa jamaa? Hebu shuhudie kwanza show. Alafu baadaye nakuja kwako. Alimwambia mkeo washe taya gari. Afande nao wanataka kuangalia kama atajihami wa mtu angali sasi Dogo si akajihami wakapigia li sasi Wala kuja kushtuka kuna bunduki peke yaki Sasa dogo yiku hapi Nikweli ya likuja umana ambaye ni Mr. Invisible Ye mara nyingi uwa onekana neza kaja kama kivuli Uwa shunia Uwana ni chukuli aje mi wana Nusu ni poteza maisha leo Kwa jiri yako ujue Amekuwa ni mkubwa na hama mbwa anandia kumlinda kwa sababu Ndiyo mtoto binafsi katika ile familia liyabakizwa Wanadiliki kumlinda kwa sababu baba yake ndi walikuwa mkufunzi Au mwalimu wa iti kitengo na uko wao Kwa hiyo wanamtegemea huyu kama ni mtoto wa kifale meflani Kwa hiyo huyu ndiyo kila kitu kwao Na wanamlinda huyu kwa sababu wanasababu maru mza kumlinda huyu Atuju ilabda kwanza tuangalie tamthiria tunzuri na kuenda kwa jina na weapon and soul Siraha hapa moja na loo Alimambia utaki kuendile kujilegeza kwa sasa Ni wasa wako kujiweka kwa sawa Una mana gani mze? Ila pia na shukuru kwa olivo ni saidia jana Sikuwa na mana mbaya Tatuzo ni mechanganyi kiwa mze Sijui nini nifanye Zoba Nifuate ndani Alimambia nifuate kwa zandani Nipo utambue kwa mba utakikuwa na maisha ya legelege Kwa 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 kwa
。肖明瑞，还记得我吗 ？Fresh 了，肯定。私生子啊！没办法，那土面干嘛顾家？他干嘛羡慕你啊？想偷袭我们老大？俺们没办法，土面干嘛顾家？你做秘密啊？我要带他去麒麟寨。啊，站那有。哎，你有马裤子吗？过来，马裤子，这样子呢？俺那姑娘过年说不出名的，哪里？你们那地方那么多，我那里过那么一些生活，俺那没有好玩的话，全部没有做苦苦林的，除了他搞么的会有。学生级的。过那边怎么的做？把过年的苦林的，会有不那么多个？哎，不管在做呢，你你给他发啥？哎，不那会，阿扎里他呢？ Ebu kwanza sudi ya kwanza mchezo wapo. Ebu tumone kwanza binti na kipaji gani. Ebu ane faster. Yani na kuwa kama upepo hivi. Yani besha wa jiru ya mabwana hao. Sekunde tu. Nogu wana shanga. Anamiu ni moja kata wali njoa kwa kubwa sana ama otu mkulitea. Na uyu ni wata kulinde na mazukiwa. Na pia uyu. Senka. Analinda mauwa ndani mwili waki. Yale maua kuna binadamu anaweza kubadilika kuwa maua na bana anaweza kuwa binadamu kawaida. Huyo naye ni moja kati ya walinzi wake pia. Lakini anaishi katika mikono ya yule binti mwingine. Akaambia au nafikiri huata kutosha. Eh? Lakini bwana mdogo, nika chua hii for the gogo. Mbona unayafanya yote haya mzee? Shi jeje. Unataka ujue sababu nifuate ndani. Wan wu yu lin, ren wei qi zhang. Marem babako, alipoteza maisha kwa kulinda kitu kikubwa sana. Zhe shi li shi shang. Na baade kupoteza maisha, ito kitu hakina mlinzi. Yu wu qi. Lakini sasa, imeandi kwa kwa mina na desturi. Marile huwa inalindo na mtu. Liao liao. Kupitia damu yaki mwenye binafsi. Kama ya nakuwa natoka, basa nalinda mtoto waki. Tunakomba uje ukundani. Mwane, jamana funguwa mlangu wa kutumia uchawi Shenzi kweli kweli Tuende magero bwana mdogo, wanakuja kunyesho sasa Sababu ya yeye kulindu wa kiasiki Kwa mba na thamani kubwa kuliku wana votegemea wawo Chua jyo chuchi lingjaya Jichen nien lai Chi ling sanlo zai shijie gudi Ambe bwana mdogo chumbaiki sisi watu lusi kuingia na ingia kwa sabu taka tukonyeshe Chumbaiki ya likuwa na ingia baba ya kopeke yake Wili kwa miji Na bada ya kuingia hapa Ndao chumbo shiji Uwa tunategemea kwamba Baba ya ku kuna silaha yake marumu Ambayo maranyinga na tembia nayo Sila hiyo Hawezi kuichika mtu waka waile na mtu binafsi Anaishika mtu ambaye tayari Hamesha simiku wana kuwa furani Na sila hiyo peke yake Ina uwezo kumchagua mtu ambaye neza kuilinda kwa mara ya kwanza sila hii ni mchagua baba hako Na sasa sila hii ita kuchagua wewe Unatake uwende na ujalibu kugusa Ine ito Dragon Sword Huni upanga wanasema Dragon Sword Hii ndiyo kitu ambao baba hako walikuwa nalinda nyakati zote Na ndiyo mana Quingling wanaitaji hii ili mladi kuipata Watimize miundombinu ya utengenezaji wa sila zao za teknolojia Tasa unatake ukamate yo Na haishiku na mtu binafsi Anaishika yule ambao upanga unamtaka Umeelewa? Kwa hiyo utakapo kwa maugusa, upanga utazungumza kama wana kuitaji wewe au unataka mtu mwingine Unazufanya wenye machaguzu Kwa mala kwanza ni mchagoba bako, sasa nabidi nizamu yako kuchagulia wewe Sawa mzee, na shukulu kwa ilo Lakini mimi sija tambua ayote Ambia sikineza Upanga una kuchagua hivi Ali mkweka kwanza ubapa hapa Aa, shika hapa Ya mjaribu kuchomua kidogo Dogo wakafumba macho Unaonaja Sikilizia Chomua Kidogo Kidogo jamaa tako fanya mambu yake ya jabu Tuende Tuende vuta mwana mdogo Umone Vitu vina kuja hivyo Apo 
sasa. Vitu hivyo. Ah, kuda na deki. Ikakiwa. Kuna vitu vikatokea majabu moto mlipuka. Acha ngaa. Mm. Wewe tondoke, tondoke, tondoke mwanangu, tondoke. Sio pazuri hapa. Wanatoroka baada ya kumtengenezea kijana msala. Kwa hiyo mgeuza kama salamu. Ndio, no, umtiani huu. Wewe bushuku ya shimita. Ai sasa sema sana. Nitakulinda, nitakulinda yani kwa heshima zote. Sure. Siwezi nikakuvunjia heshima. Anasikia sote mwanamke. Anamwambia ujichunge, uchunge sana hiyo. Usisikilize watu. Ni kunako mchezo wa badok. Mchezo ambao huwa unapima akili za mtu. Wanajeshi wanapenda sana kucheza kwa ajili ya kuangalia mbinu zao katika uwanja wa kivita wanapigana vipi. Leo mwana mdogo yuko hapa anacheza na mzee. Tanya. Mimi nakuja hapa. Ndachili. Najua tena utakuwa una uwezo kupita. Ukaelekea popote. Yoshinshi. Hmm? Boma shinsho. Bado sina jibu mzee. Yoshinshi. Najiuliza kama inawezekana. Nikatenda kile kinachotakiwa. 10 nianzishen. Woyo yiko zhijiao hao. Mambo yameshakuwa ni magumu. Xiaojie. Na mpaka sasa Istanbul inafanyaje? Imepewa majukumu ya kumlinda huyu bwana mdogo. Alikumbuka jinsi alivyokutana na Mr. Mr. Watchman. Mpaka anampoteza ule mzee. Tosho wa chuo zai genje. Shi mei neng jiu de liao de. Ambi hapo tundo panapo ni changanya. Tukabakia na mtoto ambaye ni young master. Tulibakia na mtoto ambaye ni mtoto wa ki eh, mtoto wa mkulugenzi. Ambe utaki kufikilia tena Awe ni mambo mbo binafisa mesha tokea Unataki uangalie mbele na utambwe nini unatenda Yani wache kabisa kufikilia kama ni kitu kibaya Lakini mbado sinajuliza mze Naiza kumdainza vipi kumlinda hui bada mdogo Na hii silaha mbao mekabiziwa Aeze kuwanao kipini chote Na hii sikabisa kama siwezi mze Usiseme hivo Chino Jambo la kumlinda hui bwana mdogo lipo na wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kuifanya hiyo. Yaani wacha kabisa kuwaza kama unaweza kufanya kitu kibaya. Mimi nategemea. Wewe unaweza kufanya jambo ambalo lina maamuzi yaliyo sahihi. Kuliko siku zote. Yangju huqi. Ni tiengun hui jia mei you di gang de neng li. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba utulie na wala usijaribu kuogopa. Ji. Tianfu. Jaribu kuchagua vitu angalau viwili. Ninaamini hapo mambo yatakuwa sawa kabisa. Dada, Liu Mingrui gone. What? Liu Mingrui gone. Ah, shuli inaendelea katika lile kabila. Wakati huo tunakuja kwa Mr. Watchman. Akiwa yuko pale mara nyingi kwa sababu yeye anatumia saa. Huwa anaweza kutambua mtu anapokuja. Mtu anapojiandaa kuja, amefika mahara gani? Yaani ni mshenzi kifupi yani. Anatisha. Alishagundua kuna ugeni hapa. Akapiga simu. Wewe bwana. Nafikiri kuna haja. Kuna haja ya kumtafuta yule bwana mdogo. Maana yake nimesikia kwamba baba yake alipoteza maisha. Na yule bwana mdogo amekua. Na ili Islam watu tuko tunaitafuta zamani yule bwana mdogo anayo. Itakuwa ni jambo rahisi sana kuweza kuinyang'anya silaha kwa bwana mdogo kwa sababu babaka alishapoteza maisha. Na akiendapo tukaikosa ile silaha, nitakuwa hakuna maana. Nadhani unanielewa. Sasa siri imechagundulika kwamba bwana mdogo yuko mjini na yuko na ile silaha. Wanahitaji kuweza kumnasa bwana mdogo ili wamnyang'anye ile silaha. Mr. Watchman alipiga simu kwa wenzake ili mradi tu eh kuhakikisha kwamba anazuia kila kitu. Bwana mdogo yuko hapa. Silaha yake yuko nalo. Alishaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu kuna vijana wawili naona mbele si wa kawaida. Wako tayari kabisa kuchomo maisha bwana mdogo. Hebu tuone leo bwana mdogo anatokea wapi. Aligeuza ili kusepa. Kajikuwa na bwana mdogo mmoja huko. Ah, bwana mdogo na mwa. Mambo gani haya? Eh, lakini dogo, ili jambo alimusu 
akatamani kama kuingilia hivi anapokwenda mbele bwana mdogo Riwain wako wengine huko msala anageuka tena wapo hapa kumbuka katika wale walinzi wake hakuna hata mmoja hapa lakini kuna dogo amempiga kikumbo Zaya alianza kuremewa alianza kuwa tete kwake. Analinda silaha nzito sana ambayo binafsi hataki kuiacha. Ikanaswa na mama bwana anajiita walijiita wakina Queen Ring. Yaani ni familia moja ni ukoo mmoja. Biashara yao kubwa walikuwa ni watengenezaji wa silaha ambazo zipo high technologies. Yaani za teknolojia hali ya juu. Kuna mmoja hapa yeye ni time traveler. Anatumia nyakati. Yaani anatumia saa marum. Huyo hapa amekuja anatoka ndani ya upande wa kumsaidia huyu mzee hapa yani ni adui wa ama bwana jita akina queen ring alikuja kumpa msaada mzee yani kila mtu ana uwezo wake kama tunavyoona hivi zote ni silaha na uwezo ambao umeweza kujitengeneza wao binafsi na, na dada mwingine ambaye ni invisible yani yeye haonekani haonekani hadharani nashukuru sana hawajamaliza limo taim yobahu liu ji mista mista li mwache huyu mtoto unachoongea haiweza kuwa kina sahihi lakini mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu hamjatimiza kile ambacho nataka la sivyo wewe tabidi ni muue huyu au mtoto huyu nimtumie aje kufika familia yako wewe binafsi uona unaje kwa sababu nikimwachia mtoto huyu sidhani kama wewe unaweza kuwa na speed ya kumzuia kwa kile ambacho nitakuwa nafanya na natambua hapo ulipo una familia yani una mtoto yuko ndani ya gari na mkewe sasa huyu bwana anajiita yani yeye ni mzee wa saa Mr. Watchman Mr. Lee yeye ni watchman yani yeye ni mdo wa saa ana uwezo wa kusimamisha wakati na unajua tena wakati ukisimama ina maana na binadamu hataki kuendelea wakati ndio kila kitu eh bwana we wasa wako unavyoenda Mr. Watchman anagandisha hivi saa amesimamisha kwa hiyo na huyu bwana anaganda hapo Lengo afanya kile ambacho anakihitaji ni silaha anayoitumia. Kwa anajua ni wakati wa kumfia kile mbali usikashamganisha. Anapopiga tu bwana mdogo ni invisible. Huyu hapa alishamwahi kitambo. Ni shida. Umekucha anamtuma bwana mdogo aende kwenye gari kwa sababu ameshambisha mabomu. Mwanzo mwisho. Waliwahi mapema kumtoa mtoto amtoe na mkewe lakini bahati mbaya lile bomu anavolivusha tu mama alikuwa ndani ya ndani ya gari akafikiriwa mbali na lile bomu hatimaye bwana mdogo anaikosa familia kwa usiku mmoja riwen ni sehemu nzuri ya kwanza inawezeshwa na miss king kutoka pande za mto ni mto ngani unakaribishwa kali yako agrena likoma ujipatie na kala yako tuko na shoni kutoka bagamoyo mtawaramia tuko na juma kutoka pande za kisembure na unaweza katupata mashine ya maji namba tano kwa mama maria video show na video library lakini pia unaweza katupata pande zile pande za kiwarani eh, kwa bwana mdogo mmoja anajiita karim lakini pia unaweza katupata kwa mzee mkubwa anajiita ebi bizo eh, ni kutoka pande za manze sembure lakini bi, pia hii hapa inadondoka eh, pande za mbea kwa bwana Kunta Kinte Steve ni kutoka pande za barabara ya kuelekea Tukuyu <laughs> yani mwanzo mwisho na tuko na Fred AKA Mgoyo ni wilaya ya Mbozi pande zile za Vwawa yes mwanzo mwisho hii hapa inyamka anapatikana Hotel Fiji Ndengu Panado anapatikana Ikwilili yani ni mwanzo mwisho bwana mdogo alidondosha sigara ya watu hapa akaambiwa ukota <laughs> Watoto na mzomea mle ndani kwamba ajaribu kuokota ile sigara. Wakati anaendea kumzomea kadondosha bunduki. Dogo alikuwa ameingia na bunduki. Jamaa akawa mpole mwenyewe. Alijua bado dogo ni muuni kweli kweli kumbe dogo mwenye alibeba bunduki kwa bahati mbaya. Si akaanza kumwogopa. Akajua dogo mtata nini? 
shida hii. Ukasikika mliwa lisasi bwana. Dogo naye akatumia advantage akapiga lisasi angani watu wao wakatawanyika. Walijua ataua. Ana lolote. Mafande wanafarikiwa kuingia ndio tukio baada ya kusikia mlio lisasi. Ili kumnasa muhusika mkuu. Kumbuka ni bwana mdogo amekuwa ni mkubwa sasa. Anaitwa Liwen. Baba yake alipoteza maisha muda mrefu sana kwa kuilinda silaha moja nzito kupitia kitengo cha Queen Ring. Anaambiwa silaha chini bwana mdogo. Faster. Bwana mdogo na kitete. Weka chini. Changa mka huko chini ulinzi. Ye. Fanya fasta. Lakini dogo alikuja kugundua kitu. Yana alijigundua kabisa kama hayuko peke yake. Weka chini tunahesabia mpaka tatu Alishahisi kama hayuko peke yake. Alihisi kama kuna mtu mwingine hapa. 